動画ご視聴ありがとうございますはいのりです久々のですね動画撮影になります本日はですね9月の24日火曜日ですね最高気温予想は29度現在の気温は約25度となっておりますはい本日はですね非常にいい天気になっております秋晴れですねで今回ですねこちらはい 15R の畑に来ておりますあそうだ一つだけ余談なお話をさせていただきますこの今 15R の畑に来てますというお話をさせていただきましたで他にもね 10R です 7R です 3R の畑ですという話をですね私お話をしておりますが先日ですね私の作業小屋の方にですね視聴者さんお目になってイチジクを購入していただきましたありがとうございますでその時にですね言われた部分でこの毎回 15R とか 10R の畑のお話をした時に 10R とか 15R っていうのはてっきりこの畑をですね作った時のいわゆる年号的なものだというふうに認識をしているんだというお話を聞かされましたいわゆる R なんで令和なのかなというふうに思ってたらしいんですけどただ 15R だとね令和はまだねまだね令和はね15年までいってないんで違うなとだからなんか別のなんかの記号なんだろうなっていうふうに思っているんだというふうにおっしゃられましてその時私ハッとしてですねあそういうふうにですね理解されている方もいらっしゃるんだなということで今回ですねとりあえずこれだけ説明しておきます 15R というのは畑のね大きさです面積になります日本風で言うと日本風っていうか畑とかでね言うといわゆる一旦五世ですね 10R は一旦ですよねで 7R は7世 3R は3世とということで面積ですね畑の大きさを表しているものになります当然ねうちではこの畑はですね 15R の畑だとか 10R の畑は 10R というふうに呼んでません別のねちゃんと呼び方ですねうちなりの呼び方があります皆さんにねそれをお伝えしてもあれなんで、まあ、面積の広さでこの畑に来ていますというふうにお知らせをさせていただいておりますじゃあ余談はここまではいで先日ですね能登特に輪島鈴を中心にですね線状降水帯が発生しましてものすごい雨による被害が出ました星までね水が来るような状態のまま川が氾濫したりとか山がね崩れたりなどしてですねすごい被害が出ましたで私のところもですね同じ石川県能登にはなるんですけども雨は一日中降り続いたんですけども倒壊したりとか川が氾濫したりっていうのはなかったんですがイチジク畑の方はですね残念ながら長雨にですねやられまして実りかけの実っていうのは全てダメになりました。はい、ということで昨日はですね前回の台風10号迷走台風の時も行いましたうちの方で呼んでいるリセット作業ですね。はい以前コミュニティにも投稿させていただきました、まあ、この写真ご覧になった方多いと思うんですけどもこの軽トラックの方にですねダメになった実をですね全部肥料のね袋に入れまして全部廃棄この時はだいたいこのトラックで4杯分ぐらいですかね廃棄いたしました今回は、まあ、写真は撮ってないんですけどもそこまでね実はなかったのでだいたい3分の1かな3分の1ぐらいですね廃棄するような状態作業的に言うと約2時間程度のですね作業でまあリセット作業の方が完了いたしましたということで現状のですねイチジク畑が今どうなっているのかというところと実はこの後ですね今日はあの出荷ができないお休みの日となりますので一つね作業をしたいと思いますのでそちらの方のお話をさせていただきたいと思いますまずはね畑の中ちょっと見ていきたいと思います現状はですねこのような状態になっております先ほども言いました通り今シーズンですねまあ、2回目のリセット作業ですね行いましたので見ての通りですね赤い実はもうほとんどないですここに若干色ついてきているやつね2個あとここにもあるかなうん、こういう状態ですねほぼ青い実しかないです収穫の方はねこういう状態で今数えてみますね一応一家なので全部ね葉の根元に実がついてたということなので12345678これ1個飛んでるねで910まあこれは10段この辺もどうですかね123456789あこれも1個飛んで1011段なんか変わったね形の実と実がついてるものがあったりという状態で、まあ、10段以上ですね収穫を終えておりますただ上の方にねまだもちろん実がついてるんで
、まあ、数えると12345678910全部取れたら1120段近くにはなるんですけども、まあ、以前からねお話しさせていただいている通りですねうちは20段取れることはほぼないです。だいたい134段なんですが近年ねもうどんどんどんどん暑くなってきて猛暑でですね15段以上取れる感じ去年は20段20段ギリギリぐらいだったのでまあ半分を超えしているという状態ですかねでバナーネの方はもっと早いですねもう短いのはもうほぼもう実がないですうんこれもね数えるともう12123456789101112131414段あ取った後だ14段、まあ、あと上にこんだけついてますけどこれは多分どっかこの辺ぐらいまでしか取れないんじゃないかなうん向こうのこの長いやつなんかもう残りこれだけで今ちょうど実りかけのが一つあるという状態でもう四五段取れればいいのかなっていう感じです。まあ、そこに一際長いバナーネがあるんですけど、あれもね、実はもう上の方まで取ってしまってるんですよ。まあ、天井までどうやってもね、収穫できないんですけど、ちょっと見てみましょうか。はい、ここがあのバナーネコーナーですね。えー、あの棚、二メートルの棚をね、はるかに超えて。来てます。で、身の方もね、もうここまで。取れてきてるので。私のこれ今目線よりちょっと上ぐらいでさらにこれだけありますけどまあこれも多分もう棚まで取れればいいかなっていう感じですねはいこう見ていただいた通りもう残り通常のね私の目線の高さの枝まあもう残り45個34個、うん、ぐらいついてるだけですねこういう状態ですバナーネの方がすごい進みが早い、はい、これが先ほどねちょっと遠くから見てたひときわ長いバナーネ 2m の棚からさらに 1m 以上は伸びてもうこれはねもうこの棚の上の部分ここが最後かなこのここが取れてもう全部取れてるんですよね棚の上までっていうか棚のところまでをでさらに上にあるんですけどこれは届かないですね。収穫できない高さになってます。なんか台がいる感じですね。もしするならね、こういう状態になってます。本当に見事に赤いにないですね。あ,あそこに一つあるな。これ明日収穫できる？今日はねまだ少しね、西日本が30度超えると、こちらもね30度超えますよって言われてるんで、少しねまた実りは進むんですが、ただ。この状況から明日大量に取れるということはまずないですね。この辺の実が今、うん、まあ、明日取れるこれ、あさってじゃないのっていう感じの実が見えてる感じなので、明日はね、収穫できる見込みはちょっと少なめかなという状態です。こちらの方ですね、虫に、葉っぱ食べられちゃいましたもう見てくださいなんかすごい状態になってますはい。一応虫は落として退治はしてるんですがまあ、農薬は一切使ってないです殺虫剤とかねなので、えー、追いつかなくてですね一部この辺ねこの一本二本まあ、これもちょっともう今やられてるんですよねけど退治した分ここから先進んでないんですけどまた芽がね出てきてますけどもこういう状態になってますただ他、ここの場所だけじゃなくて、他のところもね、数本やられてます。何なんでしょうね、なんかすごい毛虫が食べてたのを、えー、見つけてはですね、踏みつけていたんですけど、こういう枝の状態のものもね、何本か、何本だろう、5、6本あるかな。ここまで食べられているのはね、ここともう1箇所だけなんですけどね、何の毛虫なんですかね、このクワ系の葉を食べる、なんかすごい毛虫でした。もしですねそのの虫の正体ご存知の方いましたらぜひコメントいただければ嬉しいですはい、ドーフィンイチジクですね 15R 今現在このような状態になっております、えー、せっかくなんでねハウスの方黒いチジクの方もご覧になっていただきたいと思います甘よけハウス来ましたんで入ってみますはい
こんな感じですね。現状、今、黒いちじくが、はい、こういう形で、真っ暗かな。実ってるんですよね。本当は収穫したいんですけど、今日は出荷ができないので、これね、ちょうどいい柔らかさでいいんですけど、ちなみに、今、ハウスの中の気温は、30度あるね。うん、ああ、いい感じになってるね、ほら。はいこの辺一体全部本当は今日取らないといけない状態だ一日持つかなでドーフィンの方はこういう状態でここももう半分以上来てますねこれを見ていただければ分かる通りまあこれ上3分の1ぐらい、まあ、これ枝がね短いんで長いものになるとまあそれでもどうでしょうか半分ぐらいですね来ているような感じですねあこれももう上の4つしか残ってませんこういう状態ですね今年のねこれ散水システム残すはい今年はね活用できました冠水がですね非常に、えー、楽にできてよかったですねでここはね雨除けになりますので先ほどお話ししたリセット作業ですねすることはありませんでしたのでまだこちらの方は比較的赤い実がこうね、残ってるかな。こういう感じで。はい。こう,こういう感じですね。あ、そこにもありますね。でもね、これはもう本当は今日取らないといけない顔なんですけどもね、残念ながら出荷ができませんのでね。はい。で、後ろの黒いジジクも前と同様。あ、本当は今日取らないといけないなっていう顔のものがいっぱいある。これ見えてるかなちょっと。影になってるんで暗いかもしれないんですけどこういう感じサイズ的にはこういう感じですねあいい感じになってるもう一日持ってくれないかなハウスはこのような状態ですちなみに 10R7R はもう少しね実がねない状態ですどうでしょう半月ほど取ったらもう取れないかなっていう感じがいたします出荷ができないですね。本日は、はい、こちらですね。追肥作業を行っていきます。前回のですね、追肥作業、9月の追肥作業は9月の3日にですね、こちら S604 を、私の方のね、畑の方で、通常ね、1回で追肥で行う場合は、こちらをまあ大体3袋半巻くんですけども、前回は3袋巻きました。まあ、理由はですね、10月ではなくて、9月の末、この時期にですね、実は10月の追肥作業を少し先行して行うため少し量を減らして巻いておりますで今回は2袋と言いたいんですが実はこちらに真っ黒で見えないねもう一つこちらすみません実は S604 はですね3袋なかったのでこちらのね重重重化成肥料の重重重を代わりに使っていいいきたいと思います今回もですね少し量を減らして巻きます残りですね1ヶ月半ぐらいはですねゆっくりまあ実るような状態で一番最後まで残るのがこちら 15R の畑になるんですよ。10月の中旬ぐらいまで行くと、もう 10R と 7R の畑はもう実を全部取り尽くしてしまいます。もうつまりあそこはですね、もう半分以上収穫を終えている状態なので、そちらにはね、ちょっとこちらのね、10、10の方を巻いて、15R の方ではこの S604 を巻くような状態にしていきたいと思っています。でこの時期にね、なんで巻くのか、10月の追肥じゃないのっていうところはあるんですけども、いわゆるお礼越えがですね、大体10月の末ぐらいに毎年ね、大体やるんですけども、そうすると10月の頭にね、追肥をしてしまいますと、お礼越えの方はちょっと遅れてしまいますので、まあ、調整をして、9月も少し早めにして、量を減らして、で10月の追肥を少し早めにして、また量を減らして、お礼ごいにですねなんか合わせるような感じにですねしておりますこちら 15R だと 1.5 袋使うんですけどそうすると4つかみだとちょっとね余っちゃうので弱いところに対してもう1つかみとか2つかみ余計に巻いて1袋半使うんですけど1袋だとそんなことはないのでだいたい3つかみから4つかみ使うとだいたいなくなるので、まあ、1袋ね使うような状態にしていきたいと思いますは
。はい、以上ですね。今回の動画はここまでにさせていただきたいと思います。これからですね、少し時間ができてくるので、動画がね、撮影できるのであれば、まあ、小ネタでもいいんで、えー、動画投稿していきたいと思ってます。ただ、時間がある限りでやりますんで、無理はしないで投稿していきたいと思いますので、またね、楽しみにしていただいて、チャンネル登録がね、まだお済みでない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をして、新しい動画をね待っていただければ嬉しいです動画を最後までご覧いただきありがとうございました今回の動画は以上になります次回の動画でお会いいたしましょう